குட் ஈவினிங் ஆல் எல்லோருக்கும் மாலை வணக்கம் இன்னைக்கு நாம அகம் உரம் அப்படிங்கறத பத்தி கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்றோம் நீங்க அதுக்கப்புறமா அது சம்பந்தமான கேள்விகளோ இல்ல வேற என்ன டவுட்ஸ் இருந்தாலும் ஐயா புரிதல்ல கேட்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சத டெஃபினட்டா நான் ஷேர் பண்றேன் அகம் அப்படின்னா என்ன நானாக தோன்றக்கூடிய எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் அனுபவங்கள் இந்த எல்லாத்தையும் நம்ம அகம் அப்படின்னு சொல்றோம் புறம் அப்படின்னா வெளியில வேலை செய்யறதுக்கு நம்மளுக்கு தோன்ற எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் அதை புறம் அப்படின்னு சொல்றோம் இந்த சாதாரணமா மைண்ட எடுத்துருந்தோம் அப்படின்னா மைண்ட் என்ன பண்ணுறது வெளியில என்னெல்லாம் நடக்கிறதோ அதெல்லாம் பர்சீவ் பண்ணுறது அத வந்து அதை அப்படியே பார்த்து கிரகிச்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்கு உள்ள எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் இதெல்லாம் வருது இப்படி வந்த எண்ணங்கள் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் எல்லாம் நல்லவையாகவும் இருக்கலாம் வேண்டாதவையாகவும் இருக்கலாம் நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இந்த உணர்ச்சி நல்லது இது எனக்கு வேணும் இந்த எண்ணம் வேண்டாம் இது எனக்கு அப்புறப்படுத்தணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் சோ இந்த எண்ணங்கள் உணர்ச்சிகள் உணர்வுகள் இதெல்லாம் அகத்தை சார்ந்தது அந்த அகத்துல என்ன வருதோ அது சிலது நம்மளுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா அதோட நம்ம போராடுறோம் அத அப்புறப்படுத்தணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இது யார் நினைக்கிறா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த மைண்டோட வேலை என்ன அப்படின்னா நம்ம பார்த்தோம் அது வந்து வெளி உலகத்துல என்ன இருக்கோ அத அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ள எண்ணங்கள் உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் அனுபவங்கள் இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வர்றது இப்ப இந்த அறிவு என்ன பண்ணுறதுன்னா இந்த பார்த்த பீப்புள் ஆகட்டும் வெளியில பாக்குற பா பீப்புள் மக்கள் ஆஹ் இல்ல சுச்சுவேஷன்ஸ் இல்லைனா திங்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே அதை பாக்குறத அந்த மைண்ட் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி அது வந்து டிசைட் பண்ணுறது என்ன பண்ணணும் இதை வச்சுட்டு அப்படின்னு டிசைட் பண்ணுறது இப்ப டிசைட் பண்ணி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த வர தாட்டை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆக்சனா எப்படி மாத்தலாம் அப்படின்னு பார்க்கறது அறிவோட வேலை இதுதான் இன்டலெக்டோட வேலை இந்த இன்டலெக்ட் வெளி உலகத்தை எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது அப்படின்னு பாக்குறது வெளி உலகம் புறத்துல எப்படி நிர்வாகம் பண்ணுறது எப்படி நம்ம அதை திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி ஆக்ஷனா பண்ணலாம் அப்படிங்கறது எல்லாம் பண்ணுறது இந்த இன்டலெக்டோட வேலை இப்போ இந்த இன்டலெக்ட் வெளி உலகத்துல நம்ம எப்படி சமாளிக்கலாம் அதை எதை நம்ம பார்த்து எப்படி அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பாக்குறது இல்லையா இன்டலெக்ட் அதே இன்டலெக்ட் புறத்தை மட்டும் பார்க்காம அகத்துக்குள்ள போய் அகத்திலையும் சரி பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அதையும் நிர்வாகம் பண்ண நினைச்சதுன்னா அப்பதான் ப்ராப்ளம்ஸ் உண்டாகிறது அப்பதான் கான்ஃபிளிக்ஸ் உண்டாகுது அப்பதான் வி என்கவுண்டர் ஆல் சார்ட்ஸ் ஆஃப் இமோஷனல் டர்பிலன்சஸ் இப்போ இந்த உள்ள வர தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் உணர்ச்சிகள் இந்த அனுபவங்கள் இதெல்லாம் பார்த்தா இது எல்லாமே டெம்பரரி இன் நேச்சர் இது எதுவுமே பர்மனன்ட் கிடையாது எல்லாமே வருது போறது வருது போறது எதுவுமே சாஸ்வதமா பர்மனண்டா இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்ல அதே மாதிரி இது எல்லாமே தானாகவே தோன்றக்கூடியவை நாம கொண்டு வர்றது கிடையாது இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக் மோட்ல நடக்கிறது இன்வாலண்ட்ரி ஃபங்க்ஷனா நடக்கிறது இதுல வாலண்ட்ரியா நம்ம எதுவுமே கொண்டு வரதில்லை நம்மளே டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா கூட நம்மளுக்கு தெரியும் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வர தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் இதெல்லாம் நம்மளால கொண்டு வர முடியாது இதெல்லாம் இன்வாலண்ட்ரியா தானாகவே தோன்றக்கூடியது தானாகவே மறையக்கூடியது கூட சோ நம்மளுடைய வேலை எங்க இருக்கு நம்மளுக்கு எந்த இடத்துல வேலை இருக்கு ஆக்ஷன் எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அகத்துல ஆக்ஷன் தடை அகத்துல நம்மளுக்கு இன்ஆக்ஷன் தான் தேவை ஆனா புறத்துல பாத்தீங்கன்னா புறத்துல இன்ஆக்ஷன் தடை ஆக்ஷன் தான் நம்மளுக்கு தேவை சோ அகத்திலையும் 
புறத்திலையும் என்ன நடக்கிறது எது அகம் எது புறம் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னா எங்க வேலை செய்யணும் எங்க வேலை செய்யக்கூடாது அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் எங்க வேலை செய்யணுமோ புறத்துல அந்த இடத்துல மட்டும் வேலையை நம்ம செய்யணும்னு முடிவு பண்ணி அங்க மட்டும் போக்கஸ் பண்ணி நம்ம பண்ணோம் அகத்துல என்ன நடந்தாலும் பரவாயில்ல எந்த விதமான தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் வந்தாலும் அதுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்காம அதுல எது தேவையோ அதை மட்டும் திங்கிங்கா கன்வெர்ட் பண்ணி அதை மட்டும் ஆக்ஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிடும் அப்படின்னா புறத்துல நாம செய்யற செயல் எல்லாமே நல்ல செயல்களா தான் அமையும் சோ இந்த அகம் புறம் பத்தி உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலோ இல்ல வேற ஏதாவது கேள்விகள் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலும் நீங்க கேள்விகள் கேட்கலாம் சோ கேள்விகள் கேட்க விரும்புறவங்க ரேஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் இப்ப நான் சொன்னது தமிழ்ல பேசினேன் இதுல யாராவது தமிழ் தெரியாதவங்க இங்கிலீஷ்ல வேணும்னு சொன்னாலும் யூ கேன் கன்வே தட் நான் இங்கிலீஷ்ல ஒரு தடவை இதெல்லாம் சொல்றேன் ஸோ நீங்க எது ஹேண்ட் ரைஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி கன்வே பண்ணலாம் இல்ல சாட்லயும் நீங்க தெரியப்படுத்தலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி பண்ணலாம் மேடம் வணக்கம் அகம் புறம் என்றது புரியுது ஆனா அதை வந்து செயலுக்கு எடுத்துட்டு வரும்போது அதுல ஒரு சில சிக்கல் அதாவது சிக்கல் அப்படின்றத விட ஆஹ் இப்படி சொல்றதுன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஐயா சொல்ற கான்செப்ட் புரியுது ஆனா ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனையில இருந்து நம்ம பார்க்கும்போது ஒண்ணு ரொம்ப உள்ள போயிடுறோம் அந்த ஒரு தாட் வருது ஒரு பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கும்போது அதை ரிலேட்டடா இருக்கிற ஒரு சில தாட்ஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த தாட்ஸ் வச்சு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது நம்ம இப்ப வந்து நம்ம இந்த வேலையில வந்து போக்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் ஒரு சில நேரத்துல அந்த அவேர்னஸோட பண்ணிடுறோம் ஆனா ஒரு சில நேரத்துல வந்து என்ன ஆயிடுது அப்படின்னா அந்த தாட்டுடைய வீரியமோ அது எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரியல அந்த தாட்டுடைய வீரியமா கூட இருக்கலாம் அதனால என்ன ஆயிடும் அதுக்குள்ள போயிடும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அடட திருப்ப நம்ம இதுக்குள்ள போயிட்டோமே இதனால நம்மளுக்கு ஒண்ணும் யூஸ் இல்லையே அப்புறம் திருப்ப வர வேண்டியது இருக்கு இப்ப அந்த 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 இடை அந்த அந்த பர்டிகுலர் டேஷன் எடுக்கிறோம் இல்லைங்க அந்த டேஷன் முன்னாடி அது எப்படி வந்து சீக்கிரமா வந்து நம்ம அதுல இருந்து மண்ணுள்ள ஐயத்துல இருந்து வெளில வருது அதுக்கு ஏதாவது நம்ம இது வந்து புரிது இல்ல பிரச்சனையா இல்ல நான் என்ன இடத்துல வந்து அதை மிஸ் பண்றேன் அதனால ஏன் வந்து நான் உள்ள போயிடுறேன் அதை பத்தி ஏதாவது சொல்ல முடியுமா இப்ப இந்த தாட் வந்து வருது அப்படின்னு சொல்றீங்க அது வந்து உங்களை அறிஞ்சு வருதா உங்களை அறியாம வருதா ஆக்சுவலா வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த தாட் வந்து எப்பயுமே என்ன என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது அப்படின்னா ஒரு சிக்கல் நடக்குது அந்த சிக்கலுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு சிக்கலும் கூட சொல்ல முடியாது ஒரு ஒரு விஷயம் நடந்துட்டு இருக்கு அந்த விஷயம் நட நடந்த பிறகுதான் அது சம்பந்தமான ஒரு சில தாட்ஸ் எல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஐயா உன்னுடைய இது படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் வந்து நான் என்ன நினைச்சுன்னா இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து எனக்கு தொந்தரவு அப்படின்னு தான் நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனா இப்பதான் வந்து ஒரு புரிதல் வரும்போது இந்த தாட்ஸ் எல்லாம் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணதான் வருது ஆனா இங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நம்ம சூஸ் பண்றதுலதான் பிரச்சனை அது வந்து ஆக்ஷன் எடுக்கிறதுல இப்ப ஒரு சில தாட்ஸ் எல்லாம் நல்ல தாட்ஸ் தான் ஏன்னா இப்ப வந்து நான் ஒரு சாப்ட்வேர் இன்ஜினியரா இருக்கிறேன் சோ எனக்கு வந்து ஒரு சில ப்ராப்ளம்ஸ் அப்படின்னா என்னுடைய ஒர்க்ல ஒரு ஒரு சில சொல்யூஷன்ஸ் எல்லாம் நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய இருக்கும் அந்த லாஜிக் வந்து சொல்லியிருப்பா ஒரு ப்ராப்ளம் சொல்லியிருப்பாங்க அந்த சொல் ப்ராப்ளத்துக்கு வந்து நீங்க எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிமீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க சோ ஐடியாஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்படி பண்ணலாமா அப்படி பண்ணலாமா அப்படின்னு வந்துகிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து ஈஸியா நம்ம சால்வ் பண்ணிடுறோம் அந்த ஐடியா எல்லாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அது வந்து நான் தாட்ஸ் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஓகேங்களா ஆனா ரியல் ரியல் லைஃப்ல வரும்போது ரியல் லைஃப்ல வரும்போது ஒரு பிரச்சனை வருது ஆனா அது சம்பந்தமா ஒரு தாட்ஸ் வருது அப்படி பார்க்கும்போது ஒரு பிரச்சனை வந்த பிறகு நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் அந்த தாட்ஸ் வருது ஏன்னா அந்த மாதிரி தாட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு வந்து வந்ததே இருக்காது ஆஹ் சோ அப்ப வந்து இது நல்லதுக்கு தான் தெரியுது ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா ஒரு சில தாட்ஸ் வந்து நம்ம டீப்பா உள்ள போயிடும் அது கொஞ்ச நாள் கழிச்சு பிறகுதான் நம்மளுக்கு கொஞ்ச நாளோ இல்ல கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பிறகுதான் நம்மளுக்கு தெரியுது அடடா நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் வி ஹவ் டு கம் அவுட் ஃப்ரம் திஸ் அப்படின்ட்டு திருப்ப நம்ம வீட்டுல வரும் சோ அந்த எங்க வந்து அந்த செலக்ஷன் பண்றதுல நம்ம எப்படி வந்து கொஞ்சம் அறிவுபூர்வமா இல்ல ஒரு அவேர்னஸோட பண்றது அறியாம வர வரைக்குமே அது தாட்ஸ் தான
நீங்க எப்ப அவேர்னஸோட எதுக்கு நீங்க பண்றீங்களோ திங்கிங் வந்து ஆஹா இவ்வளவு நேரம் நம்ம திங்க் பண்ணிட்டோமே இவ்வளவு நேரம் நம்ம பண்ணோமே அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க நீங்க அது எல்லாமே உங்களை அறியாம வரதுதான் அறியாம வரது எல்லாத்தையுமே நீங்க தாட்ஸா எடுத்துக்கோங்க அதோட நீங்க போராட வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இது ஏன் வந்தது அப்படிங்கிற நீங்க கேள்வியும் கேட்க வேண்டாம் ஓகேயா இது வந்து நீங்க கேட்கறீங்க எப்பயுமே இந்த மாதிரி லாங் டியூரேஷனுக்கு இருக்குமா அப்படின்னு இல்ல அதை நீங்க புறக்கணிக்க அதை நீங்க கண்டுக்காம எவ்வளவு நேரம் வந்தாலும் சரி நீங்க எப்ப அதை உணர்றீங்களோ எப்ப நீங்க ரியலைஸ் பண்றீங்களோ ஓ இத்தனை நேரம் இதுல நம்ம மூழ்கிட்டோம் இல்ல அப்படின்னு நம்ம ரியலைஸ் பண்றீங்க இல்லையா அந்த கணத்துல நீங்க விட்டுட்டீங்கன்னாலே போதும் தட் இஸ் மோர் தன் இனா இது நீங்க பண்ண 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 இந்த டியூரேஷன் ரெடியூஸ் ஆகிட்டே போகும் புரியுது மேடம் சரிங்க நினைக்கிறேன்ட்ஸ்ங்க <laughs> உங்களை அறியாம நடக்கிறது உங்களை மீறி நடக்கிறது எல்லாமே தாட்ஸ் தான் ஸோ அதை எதிர்த்து நம்ம போராட முடியாது போராடவும் அவசியம் இல்லை இப்போ நம்ம அதை புரிஞ்சுட்டோம் ஸோ நம்ம இதை புரிஞ்சுட்டு இந்த பா நடந்தது என்ன ஓகே வந்தது வந்தாச்சு போனது போயிடுது இப்போ வாட் நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் சரி மூழ்கினது மூழ்கிட்டோம் இப்போ என்ன இது அவசியம் இல்லையா ஸோ இப்போ புறத்துல வாட் நெக்ஸ்ட் ஐ கேன் டூ அப்படின்னு நீங்க அதுல நீங்க போக போக கிராஜுவலி இந்த டியூரேஷன் வில் ரெடியூஸ் ஆ புரியுது மேடம் இது சம்பந்தமா இன்னொரு கம்பெனியிலும் பார்ப்போம் எவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து ஒரு வேலையை சீக்கிரம் முடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரி தாட்ஸ் வரும்போது எனக்கு வந்து திருப்பம் இதே தான் நான் யோசிக்கிறேன் இந்த தாட்ல போய் இவ்வளவு நேரம் உட்காந்துட்டுமே இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்டிவிட்டி இதுல போய் வச்சே நம்ம வேற இதுல மாத்தி இருக்கணுமே சோ அப்படி நோக்கும் போது நீங்க இப்போ அந்த கேப் வந்து இப்போ கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு புரியுது எனக்கு அந்த கேப் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணணும் ஆனா ரொம்ப முக்கியமா இப்போ இந்த வாட்டி புரிஞ்சுட்டு வந்து அந்த தாட்டும் திங்கிங்ன்றது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கிளியரா புரிஞ்சது அதாவது இந்த நம்ம அவேர்னஸ் வர வரைக்கும் அதை வந்து தாப்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம நினைக்கிறோம் அவேர்னஸ் வந்த பிறகுதான் அது திங்கிங் ஸோ அந்த அவேர்னஸ் கொஞ்சம் நம்ம இன்னும் பயிற்சி பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லலாமா அது எப்படி சொல்றது நீங்க இந்த புரிதல் பண்ணி பண்ண 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 இந்த டியூனியேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறையும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காவே அவேர்னஸ் வரும் அவேர்னஸ் கொண்டு வரதுக்கு நீங்க எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இங்க நம்மளுக்கு தேவை நம்ம புரிதலை பொறுத்த வரைக்கும் அவேர்னஸ் கிடையாது அவைக்கு நீங்க எதிர்பார்த்தே <laughs> <laughs> நீங்க அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் வைக்காதீங்க சரி இப்ப நேதிக்கு இப்ப நேரம் வரைக்கும் எனக்கு தாட்ஸ்ல நான் மூழ்கிட்டேன் அப்ப குறையும் சொன்னாங்களே அப்ப இப்ப இது குறைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு அந்த பக்கமே நீங்க போக்கஸ் போனாதீங்க அப்படின்னு போக 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 கிராஜுவலி அது ஆட்டோமேட்டிக்கா தானாகவே சரிங்க அதுவே ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு உங்களுக்கு ஆபீஸ்ல உங்களுக்கு யூஸ் ஆக வருது பத்து தாட்ஸ் வருது அப்படின்னா பத்துமே நம்மளுக்கு யூஸ் பண்ண அப்படிங்கறது சொல்ல முடியாது சில தாட்ஸ்மே நம்ம வேண்டாத தாட்ஸ கூட நம்ம அப்படியே அது இந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணலாமா அப்படின்னு ஒரு வேண்டாத ப்ராஜெக்ட பத்தி கூட நம்ம யோசிச்சுட்டே ஒரு டென் மினிட்ஸ் இல்ல பிப்டீன் மினிட்ஸ் சவாரி பண்ணிடுவோமா இருக்கும் இட்ஸ் ஓகே அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு லெசன் நம்மளுக்கு பின்னாடி யூஸ் ஆகும் அதுக்குதான் அது நடக்கிறது எல்லாமே பாஸ் மாத்தினா 
அகத்த பொறுத்த வரைக்கும் எல்லா தாட்ஸும் பாஸ் மாறுது எதுவுமே ஃபெயில் பண்ணாதீங்க நீங்க அது வேண்டா நீங்க ரெசிஸ்ட் பண்ண ரெசிஸ்ட் பண்ணதா அந்த டியூரேஷன் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்க வாட் எவர் யூ ரெசிஸ்ட் பை பர்ஃபெக்ட் புரியுது மேடம் வேற ஏதாவது क्वेश्चन இருக்கா ஒரு क्वेश्चन இருக்கு ஆனா வந்து வேற யாருக்கு அந்த क्वेश्चन இருந்துனா அவங்க கேக்கட்டும் அப்புறம் நான் கடைசியா இல்ல இது யாரும் ஹேண்ட்ஸ் ரைஸ் பண்ணல நீங்க கேக்கலாம் ஆ சரி மேடம் இந்த புரிதல் அப்படினு வரும்போது நான் மனசுன்றது வந்து எப்படி நான் புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு நான் கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம ஏகப்பட்ட புக்கு படிக்கிறோம் இதே மாதிரி வந்து ரொம்ப பேர் பேசுறாங்க இதை பத்தி எல்லாம் மனம் அப்படின்ற வார்த்தையை பத்தி அந்த ஓடை பத்தி ரொம்ப பேர் வந்து ரொம்ப விதமான கண்ணோட்டத்துல பேசிக்கிறாங்க ஆஹ் இப்ப இருக்கிற இந்த சமூக வலைத்தளம் புக்கு இந்த நாலேஜ் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னை வந்து அது ஒரு இன்னும் வந்து அந்த புரிஞ்சுக்கிறதுல வந்து இன்னும் டிலே தான் பண்ணதே தவிர என்னால ஒரு ஒரு ஃபைனலைசேஷன் வர முடியல ஆஹ் அப்படி பார்க்கும்போது ஐயானுடைய கான்செப்ட்ல வந்து மனம் அப்படின்றது வந்து நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா ஒரு விதம் பாத்தீங்கன்னா மனம்ன்றது ஒரு சிலர் என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த உலகம் ஃபுல்லாவே மனம் தான் நம்ம அந்த மனத்துக்குள்ளதான் நம்ம இருக்கிறோம் ஆஹ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு அப்புறம் மனம் அப்படின்றது வந்து நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி அதாவது நம்ம நம்மள சுத்தி இருக்கிற மாதிரி அது எவ்வளவு சுத்தருள அப்படின்னு தெரியாது ஆனா நம்ம நம்ம சரீரத்துக்கு சம்பந்தமானதா இருக்கிற மாதிரி அப்படின்னு நினைக்கிறதா இது கொஞ்சம் இதை பத்தி கொஞ்சம் இந்த மனம்ன்ற வார்த்தையை பத்தி கொஞ்சம் இன்னும் புரியணுமே எனக்கு ஏதாவது சொல்ல முடியும் சரி இப்ப இந்த மனம் அப்படிங்கறது புரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன புரியுதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இப்ப மனத்தை பத்தி நான் ஒரு டெபினேஷன் சொல்றேன் ஸோ அந்த டெபினேஷனை நீங்க புரிஞ்சுட்டு அப்புறமா என்ன நடக்கும்னு நீங்க எதிர்பார்க்கிறீங்க ஓகே அதாவது மனோ அப்படின்றது வந்து எனக்கு புரிஞ்சது அப்படின்னு புரிதல் அதாவது எனக்கு என்னுடைய புரிதல் அப்படின்னா என் எல்லாருக்குமே வந்து ஒரே மாதிரி புரிதல் இருக்காது இல்லைங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி புரிதல் இருக்கும் அவங்களுடைய அனுபவத்தை பொறுத்து இப்ப நான் புரிதல் அப்படின்னு நான் எடுத்துக்கிறது என்னன்னா அதோட வந்து நான் அத அதை பத்தி யோசிக்கிறது வந்து நிறுத்திடுவேன் ஓகே இதுன்னா இது இவ்வளவுதான் சோ இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம இது இது பத்தி நம்ம யோசிக்க யோசிக்க தேவையில்லை நம்ம அதை வச்சு நம்ம என்ன நம்மளால வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு அதை சரி யூஸ் பண்ண முடியுமோ அப்படி யூஸ் பண்ணிட்டு போயிடுவோம் அப்படின்ற யூஸ்லாம் நம்ம வந்து அப்படிதானே நம்ம பண்றோம் எல்லா வாழ்க்கையிலுமே வந்து ஏதோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வருது அந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து நம்ம ஒரு அது புரிதல் வந்துருச்சு அப்படின்னா அந்த புரிதலை வச்சு நம்ம வந்து அந்த அனுபவத்துல வச்சு நம்ம ஒரு அட்வைஸ் பண்றதோ இல்ல அதை வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பண்றதோ பண்றோம் இப்ப இந்த மனம் வந்து இன்னும் புரியாம இருக்கிறதுனால அதாவது ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் புரிதல் எல்லாம் சொல்லும் போது அவங்க சொல்லும் போது புரியுது ஆனா வந்து அதுல ஒரு கிளாரிட்டி இல்லை நம்ம இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னு வரும்போது இது மனம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இது வந்து நம்ம இப்படி எடுத்துக்க முடியாது ஏன்னா நம்மளுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து அது நம்ம ஒத்துக்கலையே அப்படின்ற மாதிரி ஒரு போராட்டம் உங்களுடைய டவுட்ஸ் என்ன அதை கேளுங்க எதுவும் மனமா இருக்கலாம் இல்ல இருக்க கூடாதுன்னு நீங்க நினைக்கிறீங்க இது ஒரு டிஸ்கஷனா இருந்தது அப்படின்னா உங்களுக்கு புரிதலுக்கு என்ன ஈஸியாகும் அப்படிங்கறதுனால நான் திருப்பியும் கேள்வியாகவே கேட்கிறேன் So please don't mind me asking the questions again. Manam, hmm. abdina, enna vaa irukkum nienge nene kiringa? Na confused le thaa irukkum meda. <laughs> okay, <laughs> so if a thoughts, okay. If a thoughts, ah, emotions, ah, and the feelings illa irukkum ya. Idalla ah, yada saarundu dhen nienge nene kiringa? Idalla manasa saarundu dhen. Ha, chalam. ஃபீலிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது உணர்வு உணர்ச்சி அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஆஹ் இது வந்து நம்மளுடைய ஆஹ் இப்படி சொல்லலாம் நம்மளோட உயிர் இல்ல நம்மளோட உடலை பொறுத்து சம்பந்தப்பட்டது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து அது ஒரு ஆக்ஷன் இருக்கு ஆஹ் அதாவது நம்ம வந்து ஃபீல் பண்ணலாம் நான் என்னுடைய உடம்பு எனக்கு பொறுத்து என்னுடைய பொறுத்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா தாஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது அதனுடைய ஆர்ஜின் வந்து நான் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது அது வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் அவைலபிள் எவ்ரிவேர் ஆஹ் அது வந்து இப்போ எனக்கும் பிரச்சனை வருது அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னே அது வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ண வருது அந்த ஹெல்ப் பண்ண வருது அப்படின்னா இப்படி வரும் அது வந்து இஸ் டிபெண்ட் இஸ் ஹெல்பிங் மீ இனவே இப்போ நம்ம வந்து அம்மா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அம்மா வந்து பையன் பையன் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கிறான் அப்படின்னு இருக்கும்போது ஆஹ் அம்மா வந்து வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களே வந்து சொல்லுவாங்க டே நீ இப்படி பண்ணடா அப்படி பண்ணடா அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து ஒரு தாய் உணர்வோட தான் நான் வந்து மனம் அப்படின்றது வந்து நான் பாக்குற
ஒரு புரிதல் இருக்கு அது சரியா அப்படின்றது இன்னும் ஒரு கிளாரிட்டி அதேதான் இப்ப மனம் அப்படிங்கறதுதான் இந்த தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாமே வரவில்லை ஓகேயா நீங்க ஃபீலிங்ஸ்ங்கிறத வந்து நம்ம உள்ளுக்குள்ள வர ஃபீலிங்ஸ் ஒண்ணு பாடிலே ஃபீலிங்ஸ் நீங்க சொல்றீங்க நம்ம பாடியில நான் வந்து ஃபீல் பண்ணணும் ஃபீலிங்ஸ் தான் அப்படிங்கிறீங்க எஸ் அந்த உள்ளுக்குள்ள வர அந்த உணர்ச்சிகள்னால வெளியில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் வரதுனால நம்மளுக்கு பாடி சேஞ்சஸ் வருது இல்லையா அதையும் நம்ம ஃபீலிங்ஸ் இல்ல சென்சேஷன்ஸ் அந்த பாடி அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் ஒரு புரிதலுக்கு நான் சொல்றேன் ஜஸ்ட் வந்து பைஃபகேட் பண்ணி டிஃப்ரிஷியேட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நான் அந்த சென்சேஷன்ஸ் பாடிலி சென்சேஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வச்சுக்கணும் இப்போ சுற்றி வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்மளுக்குள்ள வர அந்த தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் அந்த ஃபீலிங்ஸ் வாட் எவர் ஐ ஃபீல் இன்சைட் ஐ ஃபீல் ஹாப்பி இன்சைட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா அப்ப வந்து அந்த ஹாப்பினஸ்ங்கிறது உள்ள ஒரு ஃபீலிங் அப்போ அந்த ஹாப்பினஸ்னால வெளியில வர சென்சேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சில பேருக்கு கை கால் ஜில்லுட்டு போகும் சில பேருக்கு கோவம் அப்படிங்கிற ஃபீலிங் எனக்கு வந்தது அப்படின்னா ஐ ஃபீல் வெரி ஆங்கிரி நவு அப்படிங்கிறச்சு அந்த ஃபீலிங்ல நம்மளுக்கு வெளியில என்ன ஆகும் கை கால் பட படக்கும் இங்க என்ன பீ பா போட்டு நம்ம இப்படி கோவ கனல் வரும் உங்களுக்கு புரியுதா அதெல்லாம் சென்சேஷன்ஸ் இந்த பாடி நம்மளுக்கு புரிதலுக்கு பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ மனச பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு உள்ள வர இந்த தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் இது எல்லாத்தையும் தான் நம்ம மனசு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் இப்போ அந்த மைண்டில் ரெண்டு ஆஸ்பெக்ட் இருக்கு ஒண்ணு வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி மைண்ட் ஆஸ்பெக்ட் இன்னொன்னு இன்டெலக்ட் ஆஸ்பெக்ட் நீங்க சொன்னீங்கல்ல இந்த மைண்ட் ஆஸ்பெக்ட் வந்து தாய் மாதிரி தெய்வம் மாதிரி அது வந்து நம்மளுக்கு எல்லா விதமான நல்லதையும் சொல்லும் அதே சமயம் கெடுதலையும் சொல்லும் என்ன அம்மா அப்படின்னா நல்லது தானே சொல்லும் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியாது அது நெகட்டிவ் தாட்ஸையும் கொண்டு வரும் நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸையும் கொண்டு வரும் பட் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மள தப்பான வழிக்கு கொண்டு வருதுங்கிறது இல்ல அதெல்லாம் வந்து கத்தி மாதிரி இப்ப கத்திய நம்ம நல்லதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் கெட்டதுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் இல்லையா அதே மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் ஃபீலிங்ஸ் அதுவும் நம்மளுக்கு தேவைதான் அதுவுமே நம்மள ஹெல்ப் பண்றதுக்கு தான் நம்மளுக்கு வருது ஓகே அது அந்த வர பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வச்சுட்டு அந்த இன்டர்நெட் ஹஸ்ட் டிசைட் அதுதான் சொன்னேன் மைண்ட் வந்து உன்னை பர்சீவ் பண்ணி நிறைய கொண்டு வரும் நிறைய அந்த வெளியில இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு ஏத்த மாதிரி வெளியில இருக்கிற பர்சனுக்கு ஏத்த மாதிரி வெளியில இருக்கிற ஒரு திங் எனி திங் ஒரு மொபைல் போன் ஒரு லேப்டாப் ஒரு டிவி ஒட்டவ இட் இஸ் ஸோ வெளியில என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி நம்மளுக்குள்ள நிறைய தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் ஃபீலிங்ஸ் எல்லாம் வரும் பட் அதுல எது நம்மளுக்கு தேவை எது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு இன்டர்நெட் அதை டிசைட் பண்ணி செய்யணும் அதுதான் இப்ப நீங்க என்ன சொன்னீங்க தானாக அம்மா மாதிரி சொல்றது ஒண்ணு அந்த டெசிஷன் எடுக்கிறது எங்கிட்ட விட்டுறதுன்னு சொன்னீங்கல்ல அந்த டெசிஷன் எடுக்கிற திறன் யாருக்கு இருக்குன்னா நம்மளோட இன்டலெக்டுக்கு இருக்கும் அதுதான் பகுத்தறியும் அறிவு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அறிவு அறிவுதான் அதை டிசைட் பண்ணி எது நம்மளுக்கு தேவை எது நம்மளுக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி வேணுங்கிறத வெளி உலகத்துக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாதது தேவையில்லாம நம்ம விட்டுக்கலாம் சரிங்க மேடம் <laughs> Madam, I have a question. I have almost yeah. said that to the, the previous speaker. That's why you are saying, Madam, if you have negative thoughts, you are able to do it. If you are able to do it, you will be able to do it. You will be able to do it. So, this is when we are able to do it. If we are able to do it, we will be able to do it. If we are able to do it, we will be able to do it. That's why you are able to do it. Can you repeat again? Can you repeat again? அதாவது ஒரு செயல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செயலுக்கு ரிலேட்டடா இருந்தா மட்டும்தான் அந்த நெகட்டிவ் தாட்ட நம்ம வந்து எடுத்துக்கணும் அப்படியா இல்ல இல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிளோட கேளுங்க நீங்க இப்ப நம்ம ஒரு வேலை பண்ணிட்டே இருக்கோம் ஓகேயா இப்ப குழந்தை வந்து படிச்சுட்டே இருக்கு இப்ப அது வந்து ஒரு தப்பு பண்ணுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு உடனே கோவம் வருது ஓகே ஸோ அந்த குழந்தை கிட்ட நம்ம கோவம் காமிக்கணும் ஓகே இப்ப அந்த கோபங்கிறது நெகட்டிவ் ஃபீலிங் நம்ம நினைக்கிறோம் ஓகேயா சோ அந்த கோவம் அந்த குழந்தைகிட்ட நம்ம காமிச்சாதான் அந்த குழந்தை வந்து திருந்தும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த கோவம் வந்து தப்பான கோவம் இல்ல இல்லையா அது வந்து அந்த குழந்தைய திருந்ததுக்கு யூஸ் பண்றது அப்படிங்கிற பட்சத்துல அந்த கோவம் ஆச்சும் இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் ஃபீலிங் வந்து 
பட் சம்டைம்ஸ் அந்த கோவம் எக்ஸ்ட்ரீம்க்கு போயிரும்ல மேடம் அந்த கோவம் அந்த கையில இல்லாம போய் எஸ் அப்படிங்கறது அந்த கேப் புரிஞ்சிக்கணும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நீங்க பண்ணிட்டு இருக்கீங்க குழந்தை ஏதோ தப்பு பண்ணிருக்கோ நம்ம குழந்தை கிட்ட நம்ம கோச்சிக்கணும் உடனேயா ஓகேயா இப்ப அதே குழந்தை நம்ம வீட்டு குழந்தையா இல்லாம நம்மளோட நெய்பர்ஹுட்ல இருந்து பக்கத்து வீட்டு குழந்தை வந்து வந்து அந்த தப்ப பண்ணது வச்சுக்கோமே அப்ப நம்ம குழந்தைய கோச்சிக்கிற மாதிரியோ அடிக்கிற மாதிரியோ அந்த குழந்தைய நம்ம கோச்சிப்போமா அடிப்போமா இல்ல முடியாது பண்ண மாட்டோம் இல்லையா சோ அப்போ நம்மளுக்கு உள்ள வர கோவம் ரெண்டு பேர்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி தான் வருது இல்லையா நம்ம குழந்தை இப்ப நம்ம வர பக்கத்து வீட்டு குழந்தை நம்ம வீட்டு ஒரு கிளாஸ் டம்ளரை உடைச்சாலும் வர கோவமோ நம்ம வீட்டு குழந்தை அதே கிளாஸ் டம்ளரை உடைச்சா வர கோவமோ ரெண்டு கோவமும் ஒரே டிகிரி தான் உள்ள வருது ஓகே பட் நம்ம குழந்தையில வரைச்சே நம்ம சட்டுன்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிடுறோம் இதே பக்கத்து வீட்டு குழந்தையா இருந்தா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்மளுக்கு அங்க யோசிச்சு நம்ம அங்க ஒரு பிரேக் போடுறோம் அங்க இல்லையா ஓகே So, it, it, and, you know, it is the same emotion. But when you go to express it, there is a difference. There is a gap. So, if you want to talk about it, I don't know what to do. Okay, now for example, if you want to talk about it, 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 அதுக்கப்புறமா நீங்க ரியலைஸ் பண்றீங்க ஆஹா நம்ம திட்டிட்டோமே திட்டி இருக்க கூடாது இல்லையா ஓகே நெக்ஸ்ட் டைம் இதே மாதிரி நடக்கிறச்சே நான் திட்ட மாட்டேன் அப்படின்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு முடிவு எடுக்கிறீங்க சோ நெக்ஸ்ட் டைம் அதே சிச்சுவேஷன் வரச்சே இந்த முடிவு உங்களுக்கு நினைவுக்கு வரும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரலன்னா கூட செகண்ட் டைம் வரும் செகண்ட் டைம் வரலன்னா கூட தேர்ட் டைம் கண்டிப்பா வரும் சோ நீங்க எவ்ரி டைம் அந்த புறத்துல நம்ம நடந்து முடிஞ்ச அப்புறமா அதுல இருந்து அந்த லெசன் எடுத்துக்கிறோம் சி அகத்துக்கு தான் ரைட் ராங் கிடையாது குட் பேட் கிடையாது புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ஆக்ஷன் எல்லாத்துக்குமே ரைட் ராங் இருக்கு குட் பேட் இருக்கு அங்க டூஸ் அண்ட் டோன்ஸ் இருக்கு சோ நம்ம டோன்ட் அப்படின்னு நினைச்சத நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதை நம்ம டூஸா மாத்துறதுக்கு நம்ம முயற்சி எடுக்கணும் சோ இப்ப இந்த இமோஷனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து கோவம் வந்துருக்கு அப்படின்னா அப்ப நம்ம முடிவு எடுக்கணும் சரி இனிமே நெக்ஸ்ட் டைம் வரைச்சே நான் அதை கோச்சிக்க போறது இல்லை அப்படின்னு நம்ம முடிவு எடுக்கணும் அந்த முடிவு எடுக்கிறச்ச அடுத்த தடவை யூ கேன் ஈவன் ரீ இன்ஆக்ட் த சேம் சுச்சுவேஷன் இன் யுவர் மைண்ட் இதை நான் இப்படி பண்ணிருக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் வந்ததுன்னா இப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்னு உங்க மனசுல நீங்க ரீ இன்ஆக்ட் பண்ணி கூட நீங்க அதை வச்சுக்கலாம் ஓகேயா டு ஹெல்ப் யூ புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யூ ஆர் ஃப்ரீ டு டூ எவ்ரி திங் ஓகே ஓகே அகத்துல தான் நம்ம போய் அது கோவத்து பக்கம் தான் நீங்க திரும்ப எனக்கு ஏன் கோவம் வந்ததுன்னு தான் நீங்க திரும்ப முடியாது நெக்ஸ்ட் டைம் வரைச்சே எனக்கு கோவம் வரக்கூடாதுன்னு தான் நீங்க டெசிஷன் எடுக்கக்கூடாது கோவம் வரும் ஆனா வெளியில நான் எப்படி நடந்துக்க போறேன் அப்படிங்கறதுல யூ ஹாவ் டூன்ஸ் டோன்ஸ் ரைட் ராங் எவ்ரி திங் இஸ் தேர் ஓகே அங்க நீங்க டெசிஷன் எடுக்கணும் முடிவு எடுக்கணும் இனிமே நான் இதை பெட்டரா டீல் பண்ண போறேன் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து பெட்டரா டீல் பண்ண போறேன் நீங்க பிளான் பண்ணலாம் சி புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பிளானிங் இஸ் நெசசரி டெசிஷன் மேக்கிங் இஸ் நெசசரி அகத்துல தான் டெசிஷன் மேக்கிங் உதவிக்கு வராது பிளானிங் சரியாகாது புறத்தை பொறுத்த வரைக்கும் யூ கேன் பிளான் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்ததுன்னா நான் இது இப்படி டீல் பண்ண போறேன் அப்படின்னு உங்களுக்கு நீங்களே டெசிஷன் எடுத்து வச்சுக்கலாம் So, the second time, the situation, same situation arises, similar situation arises, your reaction will tone down automatically. Okay, madam. Uh, this is all I want to say. Right, madam. Yes. Okay. If, let's say, it's not a sale, it's not a sale, it's not a sale, it's not a sale. It's not a sale, it's not a sale, it's not a sale. Yes. Yes. If you think about it, எவ்வளவோ தாட்ஸ் வரலாம் எவ்வளவோ இமோஷன்ஸ் வரலாம் எவ்வளவோ ஃபீலிங்ஸ் வரலாம் சி அந்த அடுப்பில் வர்றது எல்லாமே தெர் ஆர் சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் பிஹைண்ட் நம்மளுக்கு அதனோட காஸ்ட் நம்மளுக்கு தெரியாது நம்ம பிறந்த விதம் வளர்ந்த விதம் நம்மளோட நம்பிக்கைகள் நம்மளோட பிலீஃப்ஸ் நம்ம அப்பா அம்மா வளர்த்தது எவ்வளவோ இருக்கு ஃபேக்டர்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறது ஓகே அந்த சுச்சுவேஷன் வெளியில நடக்கிறது சோ மெனி ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் பிஹைண்ட் தட் சோ அதனால அங்க அந்த ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாத்தையும் சார்ந்ததுதான் இங்க உள்ளுக்குள்ள வர நம்ம தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் அதுல நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியாது உதவிக்கு 
as long as it's from this ad dana varadhu ellame thoughts first of all okay yeah because because namba think pannum bodhe mostly edu varuna like negative thoughts tha mostly varudhu it's like mm-hmm. recycling erkumune mm-hmm. irna padivugal tha nammalku vandu recycle panni varudhu adha appo like thoughts thoughts neengala eduthu ivungala na eppadi deal panna poren ipo ivungala patti enak ivlo negative thoughts already irukku memory la nindha past la nadandha vechi enak ivungala patti ithana padivugal ella velila varudhu okay idella mental condition whatever record enna na unda irukko and the recording will be play aayidhu panasukunda okay so idan automatically vara thoughts okay so in the thoughts yende ipa naalike avanga vara poranga itta naala enak avanga patti ivlo recordings irukku idella enak ipa play aayidhu okay naalike na avanga paaka pore avanga naalike na deal panni aaganum okay ipo inda padivugal lende na inda understanding enak avanga patti na idu purinju vechindiruken inda understanding naala naalike avanga na ipdi deal panna pore appadinu adilende eduthu neenga decide panni panninga da adha neenga thinking ah convert panni plan panni naalike eppadi act panna poradhu nu decide panna poringa but the thing is eppadi pick pandradhu nu namalukku theriyillaye how do i pick exactly idhu da enak use avu podu நீங்கிட்டேதான் <laughs> இதுக்கும் <laughs> 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 Ah, ah, ah. No, 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 no. There are thoughts that are not significant. No, no. You need not give significance to the thoughts which come on their own. Okay. You are not a volunteer. You are not voluntarily doing this. You are not a volunteer. You are not a volunteer. You are not a importance attached to your own. You are not a volunteer. You are not a volunteer. If let's say, I am not a volunteer. 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 How should I act in the city? வருதுங்க <laughs> <laughs> வெளியில <laughs> இருந்து <laughs> okay romba related yes, ave illama it's totally unrelated to what is happening in my life right now apadina adala venda the toxins theriya theriyala na kuda still we can avoid that right yes related yes. related kuda theriyala theriyala namakku theriyala yes yes theriyala yes ah theriyala mutidu you just leave it okay madam which you got to do ninga paaka vendi avasiyame kedaiyadu அதுதான் அதுதான் மேடம் ஏன்னா பாக்காதுன்னு சொல்லிட்டு செயலுக்கு பாத்துக்கங்கன்னு சொல்றாங்களா இங்கதான் கன்ஃபியூஷன்ஸ் வந்துருது ஓகே மேடம் பட் அதான் சொல்றாங்களா சம்டைம்ஸ் வந்து அது நீங்க ஹெல்ப்க்கு எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க இஃப் இட்ஸ் நாட் ஹெல்ப்ஃபுல் லீவ் இட் தானே சொல்றாங்க சர்டன் பாயிண்ட்ஸ்ல இஃப் இட்ஸ் ஸ்டில் ஹெல்ப் helping you means you just consider it and the mari thana solranga so idu idu consider pannalama venam appadine poirudhu adu adha solren neenga kanse and the question e anga varadhu if it is inevitable okay. you will automatically take it adu unga kaiyile illa yes madam if is ama ama 
மாட்டோம் <laughs> 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 நீங்க சொன்னது எப்படி அப்படின்னா அந்த கிராவிட்டி ஆஃப் த சுச்சுவேஷன் அது வந்து ரொம்ப கம்மியா இருந்தது அவ்வளவு கிராவிட்டி இல்லை அப்படின்னா வி கேன் அஃபோர்ட் டு திங்க் இது அவசியமா அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் பட் இஃப் த சுச்சுவேஷன் டிமாண்ட்ஸ் தட் யூ ஹாவ் டு ஆக்ட் நம்ம யோசிக்கலாம் மாட்டோம் ஸ்பான்டேனியஸா போய் நம்ம பண்ணுவோம் அதே மாதிரிதான் நீங்க இப்ப இந்த சுச்சுவேஷன் வருது அப்படின்னா இப்ப வர தாட் நம்மளுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா யூஸ்ஃபுல் இல்லையா இதை நம்ம எடுத்துக்கணுமா எடுத்துக்க வேண்டாமா அவ்வளவுதான் யோசிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது இதுல நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா உள்ளுக்குள்ள வருது எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்கா வருது இன்வாலண்ட்ரி பங்கன்ஸ் வெளியில யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நம்ம கையில எடுத்துக்கோம் எங்க நம்ம போராட வேண்டாம்னு நம்ம சொல்றோம்னா அன்னெசரியா அன்ரிலேட்டடா நிறைய வரும் இந்த ரிலேட்டடே அது சம்பந்தமே இருக்காது அன்னெசரியா நிறைய வரும் அதெல்லாம் நீங்க போராட வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றோம் சம்டைம்ஸ் இது இமோஷன்ஸோட சேர்ந்து வருதுல்ல மேடம் அதையும் போராடாம விட்டுறலாம் அப்படிதானே மாட்டோம் <laughs> 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 There will be some situations where we can afford to think. Okay, if you want to talk to Mike, 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 if you want to talk to Mike. அப்படியுமே சுச்சுவேஷன் இப்ப நெக்ஸ்ட் நம்ம தான் பேசணும் நம்மள நம்மளுக்கு முன்னாடி நாலு பேர் இருக்காங்க நம்மளுக்கு சாய்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா நம்ம அதுல இருந்து வெளில வந்துடலாம் நம்மளுக்கு சாய்ஸே இல்ல நம்ம தான் பேசி ஆகணும் நம்ம தான் பண்ணி ஆகணும் அப்படின்னா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா வி வில் டூ இட் அங்க நம்ம பிரிச்சு பார்க்கவே மாட்டோம் இது வேணுமா வேண்டாமாங்கிறது புரியுதா புரியுது மேடம் இன்னொன்னு என்னன்னா சில தாட்ஸ் வந்து அது உருவாகும் போது பயத்தோடே உருவாகும் ஏதாவது ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருப்போம் திடீர்னு ஒரு தாட் வரும் அந்த பயம் நம்ம உடம்புல தெரியும் வெளியில வந்து அந்த அதான் சொன்னேன் புதுசு புதுசா ஒரு டிஷ் பண்றீங்க புது புதுசா டிஷ் பண்றீங்க அப்ப எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்களோன்னு பயம் வரும் கை கால் நடுங்கும் எல்லாமே நம்மளுக்கு வரும் ஓகே அப்ப வந்து நம்ம அந்த போக்கஸ் வந்து அந்த பயத்திலேயோ ஷிவரிங் மேலேயோ படாம போடாம ஓகே இப்ப நம்ம இந்த ரெசிபி என்ன ரெசிபில நம்ம என்ன கரெக்டா பண்ணிட்டு இருக்கோமா உப்பு போட்டோமா வாட் எவர் ரெசிபி ஆடட் அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிருக்கோமா சிம்ல வச்சிருக்கோமா இல்ல ஹை ஃபிளேம்ல வைக்கிறோமா அதுல மட்டும் போக்கஸ் போட்டு அவுட் கம் என்ன வருது அது சரியா வருதா அதுல மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட்ஸ் ஓகே அப்படின்னு நாங்க சொல்றோம் நீங்க அந்த பயத்து பக்கம் திருப்பாதீங்க ஐயோ பார் நான் வந்து டிஷ் பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு போய் பயம் வரலாமா நான் இவ்வளவு வருஷமா நான் குக் பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்கு எப்படி பயம் வரலாம் அப்படின்னு அந்த பயத்து பக்கம் திரும்பி போராடாதீங்க இட்ஸ் ஓகே இட்ஸ் நேச்சுரல் அது தானா வருது ஓகேயா சோ அந்த பக்கம் திரும்பாதீங்கன்னு சொல்றோம் சோ நம்ம போக்கஸ் இப்ப அப்ப இந்த குக்கிங் பண்ணதுக்கு ஒண்ணுமே இல்லையா அப்படியும் பயம் வருது நான் இப்ப சும்மா தான் உட்காந்துருக்கேன் அப்படியும் பயம் வருதுன்னா இட்ஸ் ஓகே மறந்துட்டேன் <laughs> 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 ஆமா இப்பதான் இந்த இதுக்கு முன்ன ப்ரீவியஸ் ஸ்பீக்கர்ட்ட நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அது அப்படிதான் இருக்கும் அது பரவாயில்ல அப்படின்னு என்னமோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்க மனம்னா இப்படிதான் செயல்படும் அப்படின்னு நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தீங்க ஆமா அதான் ஜென்ரலாவே மனசு அப்படின்னா அதுல நிறைய தாட்ஸ் வரும் இமோஷன்ஸ் வரும் எப்படிப்பட்ட பாசிட்டிவும் வரும் நெகட்டிவும் வரும் எப்படி வந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே மனசை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபுல்லா பாஸ் 
அது ஃபெயிலே பண்ண கூடாது அது சொல்றீங்களா இஸ் தட் தி சென்டென்ஸ் யூ மீ ஆமா மேடம் கோவம் <laughs> 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 நினைச்சாலுமே <laughs> Okay, thank you so much, Madam. Okay. Thank you for the opportunity. Yeah, you're most welcome. Thank you, Madam. Thank you. Okay. Um, next, uh, Mr. Abdul Rahim, sir. Can you unmute me? Can you unmute me? Hello? Ah, hello. Good evening, sir. Hello, Madam. Good evening. Actually, we have a lot of negative thoughts. உள்ள வந்து சில சில சமயத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை அல்லது ஒன் மந்த்க்கு ஒரு தடவை நெகட்டிவ் தாட்ஸ் டியூ டு ஆஃபீஸ் சுச்சுவேஷன்ஸ்ல வந்து சர்டன் ஈகோஸ் கிளாஷஸ் அல்லது நம்மளுடைய குரோத் அஃபெக்ட் பண்ண மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸ்டர்னல் ஃபேக்டர்னால நமக்கு வந்து திங்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது சப்போஸ் பேக்ரவுண்ட்ல வந்து ஸ்லோவா பில்டப் ஆகுது பில்டப் ஆயிட்டுனா இது அது வந்து ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் சில சமயம் ஸ்டாக்னன்ட் ஆகுது மைண்டுக்குள்ள நம்ம வந்து பொட்டன்ஷியலா நல்ல ஃபுல் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருப்போம் எனர்ஜெட்டிக்கா இருப்போம் சடன் சேக் வருது இந்த மாதிரி நல்ல சேக் வருது சேக் வந்தாலும் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் பட் மைண்ட் வந்து ஹாஃப் மைண்டோட ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது முன்னால நான் என்ன நிறைய பண்ணிட்டு இருந்தேன்னா நான் வந்து நிறைய பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உள்ள அல்லது பாசிட்டிவ் மெசேஜஸ் பம்ப் பண்ணி கெட் பேக் டு நார்மல் ஓகே அப்ப அந்த நெகட்டிவ்ஸ் வந்து சப்சைட் ஆகி பாசிட்டிவ்க்கு வந்து தென் இதை பத்தி திங்க் பண்ணாம ஃபர்தர் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இப்போ ரீசெண்டா நான் திங்க் பண்ணது என்ன இதுல ஸ்டடி பண்ணது வந்து எதை பத்தியுமே பாதர் பண்ண வேண்டாம் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா ஃப்ரீயா எல்லாத்தையும் விட்டுறணும் பட் பாசிட்டிவ் பம்பிங் பண்ணணுமா இல்லையா இன்சைட் வெளியே பாசிட்டிவ் ஆகுறதுக்கு இது இந்த சுச்சுவேஷன்ல என்ன பண்ணணும் உங்களுடைய அட்வைஸ் பண்ணி சொல்லுங்களா ஓகே ஸோ இப்போ பாசிட்டிவா நீங்க பம்பிங் பண்ணுறது புறத்துக்கு உங்களுக்கு தேவை அப்படின்னா நீங்க பண்ணலாம் பட் அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவா மாத்திரேன் அப்படிங்கிற முயற்சி எதுவுமே எடுக்கணும்னு தேவையே இல்லை அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா வெதர் இட் இஸ் பாசிட்டிவ் ஆர் நெகட்டிவ் அது தானா வருது தானா போயிடும் இட்ஸ் ஓகே சம்டைம்ஸ் நீங்க ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கே நீங்க சொல்ற மாதிரி நெகட்டிவா வருது அப்படின்னா நீங்க அந்த பக்கம் நீங்க திரும்பி ஐயோ நெகட்டிவ் வந்துருத்தே நெகட்டிவ் வந்துருத்தேன்னு அதை பார்க்க 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 தான் அதனுடைய டியூரேஷன் உங்களுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் நீங்க நெகட்டிவ் வந்தாலும் இட்ஸ் ஓகே அதுக்கு நீங்க பொறுப்பே எடுக்காதீங்க எங்கேயோ நடக்குது அப்ப நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க பொறுப்பு எடுப்பீங்களா எடுக்க மாட்டோம் இல்லையா அதே மாதிரி உங்களுக்குள்ள நடக்கிறத நீங்க கண்டுக்காதீங்க இட்ஸ் ஓகே அது ஏதோ வருது நம்ம கையில அது எதுவுமே இல்ல நம்ம கையில நம்மளா அதை கொண்டு வந்தோம் அப்படின்னா அதை நம்மளால கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் இது நீங்க சொல்ற மாதிரி திடீர்னு பாசிட்டிவாவே போயிட்டு இருக்கோம் திடீர்னு சம் டேஸ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் நிறைய வரும் நெகட்டிவ் இமோஷன்ஸ் நிறைய வரும் இதுக்கெல்லாம் பின்னாடி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கு அதெல்லாம் நம்மளால ஃபேதம் பண்ணவே முடியாது அதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னு நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது பெஸ்ட் திங் அந்த ஆப்டிமம் என்னன்னா நம்ம அந்த பக்கம் பார்க்காம அது என்ன வேணா இருக்கட்டும் நம்ம வெளியில செய்யற வேலைய டிஸ்டர்ப் பண்ணுறது அப்படின்னா வெளியில எப்படி அதை பெட்டர் பண்ணலாம் அதை பெட்டர் பண்ணிக்கிறதுக்கு இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி ஆஃபீஸ்ல வேலை செய்யறீங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது அப்படின்னா வெளியில உங்களோட ஒர்க் அஃபெக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த அஃபெக்ட் ஆகாத அளவுக்கு புறத்துல அதை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம் அதை எப்படி நீங்க சால்வ் பண்ணலாம் அதை எப்படி டேக்கிள் பண்ணலாம்னு நீங்க பாக்குறது தான் பெட்டரே தவிர அகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்க இந்த மாதிரி சொல்றீங்க நான் அப்பப்ப பாசிட்டிவ் எனர்ஜி பண்ண இது எல்லாமே ஒரு டெம்பரரி சொல்யூஷன் தான் கொடுக்கும் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அது அப்படித்தான் இருக்கும் அது அப்படித்தான் வரும் நம்ம அதை கவனிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது அதனோட வேலையை அது செய்யுது நான் என்னோட வேலையை என்னோட இன்டலெக்டை ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு புறத்துல நான் என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் செய்யறேன் அப்படின்னு நம்ம போக்கஸ புறத்துல வைக்கிறது தான் பெர்மனன்ட்லி இட் இஸ் பெர்மனன்ட் சொல்யூஷன் 
புறத்து நம்ம புறத்துல வெளிய வந்து நம்ம வந்து ஆக்டிவாட்டு இருக்கிறதுக்கு தான் ட்ரை பண்றோம் ஓகே ஆக்சன் ஆட்டே எடுக்கும் பட் ஆனா உள்ள வந்து ஃபயர் ஆயிட்டு இருக்கும்போது வெளிய வந்து ஸ்மூத்தன் ஆகாது ஆக மாட்டேங்குது உள்ள கிளியர் ஆனோடனே வெளியே ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர் ஆயிடுது அப்போ இன்ஆக்டிவாயிட்டு இருக்க சொல்றீங்க இன்ஆக்டிவாயிட்டு இருந் இருந்தேன்னா இதுவரை ஆக்டிவாட் இருந்த மைண்ட் வந்து ரொம்ப சப்சைட் ஆகுற மாதிரி ஃபீலிங் மீன்ஸ் திருப்பி நம்ம பில்டப் பண்ண முடியாதோ பாசிட்டிவ் ஏரியாவுக்கு வர்றதுக்கு டிலே ஆகும் நிறைய நாள் ஆகுமா அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வருது அதுதான் அது எப்ப நடக்கிறது நீங்க உள்ள பக்கம் நீங்க போராடுறீங்க ஐயோ உள்ளுக்குள்ள எனக்கு இப்படி நெகட்டிவ் வந்துருச்சே எனக்கு இது எனக்கு என்ன விட்டு போகுமா இது இது என்ன விட்டு போகலன்னா நான் பழையபடி நான் பாசிட்டிவ் இதெல்லாம் எனக்கு வருமா அப்படின்னு நீங்க திருப்பி உங்களோட போக்கஸ நீங்க எந்த பக்கம் காமிக்கிறீங்க உள் பக்கமா நீங்க போக்கஸ் வைக்கிறீங்க இல்லையா நினைச்சாலும் <laughs> 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 அது நேச்சுரலா நீங்க விட்டுட்டீங்க அப்படின்னா அந்த பக்கம் போக்கஸ் பண்ணல அப்படின்னா அது வந்த வேகத்திலேயே அது பேரும் அவுட்சைட் சிச்சுவேஷன் பார்த்து நம்ம வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணதுக்காக வேண்டி வி ஆர் கிவிங் சம் டிஃபென்ஸ் மெக்கானிசம் நம்ம கிரியேட் பண்றோம்னு வச்சுங்க உள்ள இருந்து அது நேச்சுரல் நடக்கும்ல சப்போஸ் ஒரு பாஸ் வந்து நம்மளை வந்து குரோத் ஆக விடாம சப்ரஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு இல்லது எக்ஸ்போஸ் பண்ண விடாம மேபி அவருடைய ப்ராஸ்பெக்டிவ்ல ஹி மே பி கரெக்ட் ஹி மே பி ட்ரைங் டு டெவலப் மீ ஓகே சில சமயத்துல எனக்கு அப்படி புரியுது சில சமயத்துல அவர் நம்மளே சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு பிகாஸ் அவரை நம்ம ஓவர் டேக் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அவர் சப்ரஸ் பண்ணி வச்சிருக்காரு அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங்ஸ் உள்ள இட் இஸ் கம்மிங் ஃப்ரம் அவுட் சைட் அப்போ அவுட் சைட் வரத அதே அதனால வந்து ரியாக்ஷன்ஸ் சேம் ரியாக்ஷன் தான் உள்ள ஓடுது இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல அப்படியே விட்டுறணுமா அல்லது அதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கணுமா அல்லது ஷார்ட் டேம்க்கு அப்படியே விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆக்ஷன்ஸ் எதுவும் ஆக்ஷன் எடுக்கவும் முடியாது பிகாஸ் இஃப் இட் இஸ் நம்மளை விட ஒரு லோவர் லெவல் கொலிக்னா நம்ம வந்து ஆக்ஷன் எடுப்போம் ஹையர் லெவல் கொலிக்னா நம்மளால ஆக்ஷனே எடுக்க முடியாது அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல எப்படி வெளியே வர்றதுங்கிறது பண்ணி சொல்லுங்க வெளியில்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்கலாம்ிக்
நம்மளுக்கு யூஸ் ஆகுதா யூஸ் ஆகலையா அப்படின்றது மட்டும் தான் நான் பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அது வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸா பாசிட்டிவ் தாட்ஸா அப்படின்ட்டுலாம் இப்போ யோசிக்கிறது இல்லை ஏன்னா இப்போ ரீசெண்டா ஒரு சில வீடியோஸ் ஐயனுடைய வீடியோஸ் பார்க்கும்போது முன்னெல்லாம் வந்து நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அப்படின்ட்டெல்லாம் யோசிப்போம் கேட்டகரைஸ் பண்ணுவோம் இப்ப அதெல்லாம் யோசிக்கிறது இல்லை நம்மளுக்கு இந்த சுச்சுவேஷனுக்கு இது யூஸ் ஆகுதா யூஸ் ஆச்சுன்னா எடுத்துக்கோ யூஸ் ஆகலன்னா போட்டுட்டு போயிட்டே இரு அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புரிதல் வந்துருச்சு ஆனா இப்ப இந்த மனம் அப்படின்ட்டு இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா போகும்போது ஆஹ் கொஞ்சம் வேற மாதிரி யோசிக்கிறேன் நான் இப்ப மனம் என்றது மனிதர்களுக்கு மட்டும்தானா இப்ப வந்து விலங்கினம் இப்ப வைரஸ் பாக்டீரியா அதெல்லாம் இருக்கு அதுக்கெல்லாம் மனம் இருக்கா அது வந்து மனத்தை வச்சு அது எதாவது பண்ணுமா இப்ப நம்மள வந்து பாதிக்குது அப்படின்னா அந்த மனத்தினுடைய ஆஹ் அதனுடைய டெசிஷன் எடுக்கிறதுனாலதான் அது வந்து நம்மளை பாதிக்குதா ஆஹ் எப்படி அதை புரிஞ்சுக்கிறது இது ஜஸ்ட் என்னுடைய இது மட்டும் இல்லை தானாகவே வர இந்த தாட்ஸ் இமோஷன்ஸ் பீலிங்ஸ் இத வந்து நம்ம இப்படித்தான் நடக்கிறது அப்படின்னு சொல்ல முடியுமே தவிர இது இப்படித்தான் நடக்கணும் அப்படின்னு அதை பொறுத்த வரைக்கும் எந்த கண்டிஷனையுமே நம்மளால போட முடியாது இல்லையா சோ அப்படி இருக்கிறச்சே நம்ம பிராக்டிக்கல் லிவிங்க்கு நம்மளுக்கு என்ன தேவை இப்ப நீங்க சொல்ற மாதிரி மீதி ஜீவ ராசிக்கிறது மனம் இருக்கா இல்லையாங்கிற கேள்வி ஒரு புறம் இருக்கட்டும் பட் அது தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்னோட லைஃபுக்கு ஏதாவது யூஸ் இருக்கா ஒரு புரிதல் இருக்கும் எனக்கு என்ன மாதிரி புரிதல் இருக்கும் ஓ மனம் அப்படின்னா இது வந்து மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்ல எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் இருக்கிறதான் அப்படின்னும் போது இன்னும் அதனுடைய கான்செப்ட் அதனுடைய அதனுடைய டெப்த் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் என்னுடைய புரிதல் நினைக்கிறீங்க ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்ன அப்படின்னா இப்போ மனம் அப்படின்றது என்னுடைய எவலேஷன் என்னுடைய தாட் ப்ராசஸ் என்னுடைய மெச்சூரிட்டி லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அப்படின்றது ஒரு ஒரு புறமா இருக்கும்போது எவல்யூஷன் அப்படின்ற கான்செப்ட்ல வரும்போது இந்த பாக்டீரியா வைரஸ்கெல்லாம் வந்து ஆரம்பத்துல ஒரு இந்த மாதிரி மனங்கள் மனம் ஏதோ ஒரு தாட்ஸ் எல்லாம் வந்து 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 அது வந்து கொஞ்சம் அதனுடைய உயிர் எவல்யூஷன் எல்லாம் மாறி இப்ப நம்ம வந்து மனிதனா இருக்கிறோம் அது வந்து மனத்தினுடையனாலதான் நம்ம வந்து மனிதர்கள் அப்படின்ற நிலைக்கு வந்து இருக்கிறோம் அப்படின்ட்டு நம்ம ஒரு ஒரு புரிதல் அப்படி அப்படி கூட நான் புரிஞ்சிக்க முடியும் சோ அது மாதிரி யோசிக்கிறேன் இப்போ அது இது இது ஒரு பக்கம் இருக்கும்போது இன்னொரு பக்கமாகவும் ஒரு மனத்தை வந்து நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போ என்னுடைய பிரச்சனைக்கோ இல்லை என்னுடைய செயலுக்கோ தகுந்த மாதிரி தான் மனங்களை அந்த தாட்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் யூஸ் பண்றதோ யூஸ் பண்ணாத இல்லையோ விட்டுறேன் ஆனா இப்போ வந்து ஆஹ் ஒரு சில நேரத்தில் யோசிப்பேன் திருவள்ளுவருக்கெல்லாம் எப்படி வந்து அவர் இத்தனை திருக்குறள் எழுதியிருக்கிறாரு ஆஹ் அவருக்கு என்ன அவர் அல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்த பிறகுதான் அந்த ஒவ்வொரு குரலும் எழுதியிருப்பாரா இல்லை எக்ஸ்பீரியன்ஸே வராம அவரால் இப்படியும் வந்து அந்த ஒரு ஒரு கான்செப்ட் வந்து திங்க் பண்ண முடிஞ்சது இப்போ என்னால் ஏன் வந்து அது திருக்குறள் நான் டெவலப் பண்ணணும்னு நான் நினைக்கல ஏன் வந்து எனக்கு எனக்கு என்னுடைய வேலைக்கு பியாண்ட் நான் வேற ஏதாவது ஒரு வேற ஏதாவது நான் யூஸ் பண்ண முடியுமா என்னுடைய வாழ்க்கை வந்து இதோட முடிச்சுக்க வேணாம் இந்த தொழிலோட முடிச்சுக்க வேணாம் என்னுடைய வேலையோட முடிச்சுக்க வேணாம் இன்னும் அதை தாண்டி வரும்போது இந்த மனத்தை வந்து நான் எப்படி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு இந்த மாதிரி புரிதலுக்காக தான் வந்து அந்த கலெக்டிவா இன்னும் ஒரு ஒரு ஸ்டேபிளான ஒரு புரிதல் இல்லாததுனால அந்த மனத்தை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் புரிஞ்ச ஆரம்பிச்சு அப்படின்னா தென் ஐ கேன் பி கோ பியாண்ட் இந்த சுச்சுவேஷனை பியாண்ட் போகலாம் அப்படின்றது ஒரு என்னுடைய ஒரு தாட் அவ்வளவுதான் எனக்கு <laughs> 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 அறிவுங்கிறது இல்லையா இது எல்லாமே நம்ம கேட்டுடைப்பட்டதை வச்சுதான் நம்ம பேச முடியுமே தவிர 
அதுக்கு வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி அது நாங்க சொல்றது கூகுள்ல சொல்றது எல்லாமே அதாவது நான் என்ன யோசிக்கிறேன்னா இந்த எப்படி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் எதிர்பார்க்கறேன் ஏன் வந்து இந்த கேள்வி கேட்கிறேன் அப்படின்னா இப்ப வந்து நீங்க வந்து ஐயானுடைய தாட்ஸ் அவருடைய இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணிட்டுக்கிறீங்க ஸோ அதனால வந்து அவர் இதை பத்தி ஏதாவது பேசியிருக்கிறாரா ஸோ அந்த அதுல இருந்து ஏதாவது நான் எடுத்துக்க முடியுமா அப்படின்றது தான் என்னுடைய பேக்ரவுண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு ஐயா வந்து மத்த ஜீவராசிகள் மனசு அதை பத்தி எல்லாம் பேசின மாதிரி எனக்கு தெரியல அதை பத்தி டீட்டெயில் தான் ஐயா சொன்ன மாதிரி தெரியல நம்மளோட மனசு எப்படி இருக்கு அதுதான் ஐயா வந்து இப்ப புரிஞ்சு சொல்லி நாங்களும் புரிஞ்சிட்டு இருக்கோமே தவிர ஐயா சொல்லி எங்களுக்கு கிடைச்ச புரிதலே தவிர நம்ம மனசு எப்படி டீல் பண்ணுறதுங்கிறத புரிஞ்சுட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி நீங்க கேட்டீங்களா இந்த திருக்குறள் எப்படி அவர் திருவள்ளுவர் எப்படி எழுதினார் அப்படின்னு சரி நம்ம இப்ப பேஸ் ஜென்ரலா பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த உள்பக்கம் போக்கஸ் பண்ணாம புறத்தை பத்துமே நம்ம போக்கஸ் பண்ணச்சு உள்ள பக்கம் ஃபுல்லா நோ என்ட்ரி போர்டு போட்டுட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அப்ப வந்து நம்மளோட போக்கஸ் எல்லாமே வெளியில இருக்கிறச்சு ஆட்டோமேட்டிக்கா உள்ளுக்குள்ள சில பேருக்கு இந்த கிரியேட்டிவிட்டி எல்லாம் நிறையாவே வரும் அதுலதான் இதெல்லாம் வருது வெதர் அது திருக்குறளா இருக்கட்டும் இல்ல ஒரு டிராயிங்கா இருக்கட்டும் ஒரு பெயிண்டிங்கா இருக்கட்டும் ஒரு சாங் லிரிக்ஸ் எழுதுறதா இருக்கட்டும் வாட் எவர் இட் இஸ் எந்த விதமான கிரியேட்டிவிட்டியுமே நம்ம மனசுல போராட்டம் கம்மி ஆக ஆக இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காவே சில பேருக்கு ஃபிளரிஷ் ஆகும் இன்னுமே பட் தட் அகைன் இதுதான் எதிர்பார்த்த மேடம் சோ இது வந்து தெரியாம இருந்தது ஆ ரொம்ப நன்றி மேடம் இப்ப புரிய எஸ் ஓகே ரைட் ரைட் थैंक यू ஸ்வேர் யாராவது கேள்விகள் இருந்ததுனா ரைஸ் ஹேண்ட் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணலாம் புரிதல் முடிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியல மேற்கொண்டு ஏதாவது ஒரு கேள்விகள் இருக்கு அப்படின்னா யார வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்றது நடக்கும் ஸோ வாரம் யாராவது ஒரு டீச்சர் வந்து யாராவது ஒருத்தர் வந்து இதை பத்தி பேச போறாங்க ஸோ அப்ப நீங்க கேட்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா பர்சனலா நீங்க கேட்கணும் அப்படின்னா கூட ஜீரோமணி சரவணன் அவங்களோட நம்பர் வந்து நீங்க புக்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா ஐயாவோட புக்ஸ் எல்லாம் இப்பதான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் மேடம் புக்ஸ் எல்லாமே இருக்கு அந்த புக்ஸ் எல்லாமே பின்னாடி கொடுத்துருக்காங்க ஜீவமணியோட நம்பர் சரணனோட நம்பர் அதெல்லாம் நீங்க கேட்டு அதுல இருந்தே நீங்க பார்த்து அவங்க கிட்ட பேசணும் இல்ல எங்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்னா கூட அவங்க கிட்ட கேட்டீங்கன்னா என்னோட நம்பர் கொடுப்பாங்க நீங்க எப்ப வேணாலும் போன் பண்ணி பேசலாம் சோ நாங்க எல்லாம் அவைலபிளா தான் இருக்கும் நீங்க எப்ப வேணா பண்ணலாம் ஒரு மெசேஜ் மட்டும் பண்ணிடுங்க எப்ப பேசணும் அப்படிங்கிறது நம்ம ஒரு டைம் ஸ்லாட் பிக்ஸ் பண்ணி நம்ம பர்சனலாகவும் பேசிக்கலாம் ரொம்ப நன்றி மேடம் வந்து <laughs> 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 வந்துருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த வருத்தத்துக்கு எதிரா நான் வந்து போராடுறேன் எனக்கு வருத்தம் வரக்கூடாது வருத்தம் வரக்கூடாது அது எப்படி வரலாம் அது எப்படி வரலாம் அப்படின்னு நான் போராட போராட அந்த வருத்தம் குறையுமா ஜாஸ்தி ஆகுமா ஜாஸ்தி ஆகும் அதுதான் ஆர்வம் நம்ம போராடாம இருந்துட்டோம் இதெல்லாம் வரும் இதெல்லாம் வருத்தம்ங்கிறது நேச்சுரல் தானே கோவம்ங்கிறது ஒரு நேச்சுரல் இமோஷன் தானே இதுவும் ஒரு நேச்சுரல் இமோஷன் இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் வெளியில நடந்தது அதனால எனக்கு இப்ப வருத்தமா இருக்கு இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அப்ப நம்ம போராட மாட்டோம் போராடல அப்படின்னா அதனோட டியூரேஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா குறையும் நம்ம போராட போராட தான் அந்த டியூரேஷன் ஜாஸ்தி ஆகுது சோ நம்ம இந்த புரிதலுக்கு அப்புறமா நம்மளுக்கு இதெல்லாம் புரி இந்த உணர்வுகள் உணர்ச்சிகள் எது வந்தாலுமே நம்ம அந்த நோக்கி நம்ம போராட போறது இல்லை இது ஏன் வந்தது இது எனக்கு இருக்கக்கூடாது இல்ல இது எனக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு எந்த விதமான போராட்டம் கான்ஃபிளிக்ட்லயும் நம்ம இறங்க மாட்டோம் அப்ப எது வரதோ அதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா தானாகவே அதெல்லாம் போயிடும் அது ரொம்ப அதான் சொன்னேன் நீங்க ரெசிஸ்ட் பண்ண பண்ண பண்ணதான் அது பர்சிஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் 
இந்த வீக்னஸஸ் எல்லாம் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வீக்னஸஸ் இருக்கும் செட்டின் வீக்னஸஸ் இருக்கும் பிளஸ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் போத் இருக்கு ஆனா வந்து யூஸ்வலா நம்ம வந்து ஒரு வெரி பாசிட்டிவா நம்ம திங்க் பண்ணி க்ரோத் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூவ் பண்ணும்போது இந்த வீக்னஸஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைன்ல வந்துட்டு நம்மள ப்ரெஸ் பண்ணது கீழே ஒரு <laughs> 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 போராடுறோம் <laughs> 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 um yeah so ramesh sir ketadukku arvind padan solikar you can raise the question in nri pravagam group as well yes ungalku edha questions irundhadna neenga adhiliyum podalam ramesh um shalini madam what is instinct is instinct something beyond the mind or from the mind itself is instinct useful to be considered please advise ma'am see we don't know the thoughts nariya vandu adile edu instinct edu normal thought ingiradha nammala differentiate panni kandupidikkira alavukku nammalku theriyadhu okay so that is also it's also a thought okay so ungalku and the instinct vandu um, gut feeling appadina sila per solluvanga adu vandu pannanu appdin thonithu appadina you can try doing it okay but ad instinct dana appdinu pirichi correct ah solladhukku there is no way as of now enna porta varaikku so maybe with uh, with the time you may be able to find out the difference rendukku but generally pathinga appdinu it is also a thought so i hope i answered your question ninga vera edathu question idu sambandham a irundhadna you can raise your hand shalini Okay, so no more questions so we will wind up for the day uh, thank you all for participating so we will again meet soon thank you all bye good evening good morning have a nice day all of you ungalukala and the pakkam morning so have a nice day all of you